miembros de las juntas vecinales y vecinos de Guaral que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, agradecer a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos todos juntos y ver el tema que a todos nos tiene acongojados, la seguridad ciudadana. Hoy estamos reunidos ante un acontecimiento muy importante, como es la implementación del barrio seguro en el distrito de Guaral, y muy especialmente en nuestro barrio José Olaya, sector 2. El Ministerio del Interior lidera la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que promueve la participación activa de la comunidad organizada, los diversos sectores del Estado. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de hacer posible que haya más policías patrullando en la zona, asimismo, va a permitir que el Estado se acerque a nuestra comunidad para ofrecerle sus servicios de salud, educación, trabajo, justicia, cultura y deporte, para que nuestros vecinos y principalmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de José Olaya del Sector 2 puedan vivir en un barrio pacífico y seguro, además de recibir una oportunidad para mejorar sus condiciones alejándolos del crimen y la, y la violencia. Vengan vecinos, el verdadero éxito de esto será cuando cada uno de nosotros como vecinos nos comprometamos de manera activa y directa a trabajar para mejorar la seguridad ciudadana a través de nuestra participación conjunta y seamos parte de esta oportunidad de traer seguridad y bienestar a nuestro barrio José Olaya, sector 2. Nuestras hijas, hijos y las futuras generaciones agradecerán ese esfuerzo para delegarles una sociedad más justa, pacífica y segura. Debo recalcar que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado al servicio de la ciudadanía que se rige por principios institucionales como son la primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales. Y para felicitar, permítame, señores y señores, felicitar y reconocer el trabajo de nuestra Policía Nacional del Perú, en especial la de nuestro distrito, por enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana. Asimismo, a los señores del serenazgo. Por eso, señores y señores, creo que ya es hora de cambiar de actitudes. Asumamos nuestra responsabilidad como sociedad, como personas. Ya no seamos indiferentes hasta esta situación. Es hora de verdad tomar acciones. Nos preocupa muchísimo la situación de nuestro país. En el extranjero somos vistos como la puerta de la corrupción. ¡Qué lamentable! ¿Por qué ha venido Barrio Seguro hoy día acá? Porque aquí hay problemas, pues. Hay problemas acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar todos, no uno. Van a ver la policía día y noche más. Tienen un buen comisario, tienen un buen coronel. Tienen buenas juntas vecinales, pero tienen que haber más juntas vecinales. ¿Sabes cuántos había en Huacho que es más chico que Oral? En mi época de 748 juntas vecinales, que no llegan ni a 100 acá. Más capacidad no, tienen un buen comisario. Ahora, ¿qué quiere el pueblo de la policía? Que lo traten bien en la comisaría, que la copia certificada para mañana, para pasado, ya no van. ¿eh? al toque y gratis, eso está ordenado a nivel nacional los operativos no indiscriminados un oficial al mando mejor vamos donde venden droga y nos paramos frente a su casa ahora el pueblo controla a sus patrulleros con cuadernos sí o no y hay cuadernos en las bodegas en las farmacias, en los colegios los patrulleros tienen que firmar todos tenemos la oportunidad de un cambio ¿Quién no quiere que su institución o nosotros seamos los mejores? Entonces, ahí viene la necesidad de barrios seguros.
personas muy imaginativas, ingeniosas, hace este plan estratégico de prevención. Desde el gobierno. ¿eh? Es por eso que tenemos al doctor Enrique Castro hoy día. Él es el director general de Seguridad Ciudad y Ministerio del Interior y él es quien va a lanzar el barrio seguro. ¿Y qué es barrio seguro? El doctor Enrique Castro es el que está de chaleco celeste y con pronunciada barba. Un aplauso, por favor. Listo. Es un programa, él lo va a explicar un poco más. Yo pienso que hay varias instituciones del Estado que se involucran sí o sí. Pero es despacio, porque la gente quiere que mañana ya se acabe todo. Puta, nosotros queremos todo, pero estamos pensando en otras cosas. Nadie puede tomar en las calles, oiga. Este, este barrio seguro está focalizado todos los problemas. La primera institución que sale al frente, la Policía Nacional. ¿Ustedes ven el Centro de Emergencia de la Mujer? Todas estas instituciones van a estar acá. Acá va a ingresar el Ministerio de Trabajo. Va a ingresar el IPD. Y no solamente para José Olaya. Esto se va a extender en los, peri en los periféricos. Aquí inicia un cambio en Guaral. Seguramente que han cambiado en Guaral. Pero acá hay un plan que va a servir para todo. Porque Guaral está aplicando vecindario seguro total. Y Barrio Seguro está focalizado. Y sí ha resuelto un montón de problemas como chincha que ha resuelto, pero nadie se imaginaba todo, allá había sicariato de todo, ha bajado más del 50% de todos sus problemas. Igual que ustedes, como estamos iniciándolo acá, ¿sabe qué es lo que queremos? Que gente que no diga, ojalá pues, ojalá, y él no hace nada, solamente para quejarse, sirve, oiga. ¿Ustedes no han, no han visto el, el estudio de los quejones? Quejón, quejón y quejón, y no te da ni una solución, ¿no? ¿eh? Es problema, ya. Tenemos que todos aprender a dar soluciones. La policía sí quiere oportunidad de cambio, sí está cambiando. Porque queremos que el pueblo nos... ¿La policía de quién es? La policía es del pueblo, oiga. Es una institución que nunca pelea con nadie, ni se queja con nadie, peso a cualquier insulto que pueda tener. Es una institución que respeta a todos. Qué gusto me ha dado nuevamente haber estado aquí en Guaral. Hago siempre un preámbulo para que el doctor Enrique Castro lance... Y desde hoy día iniciemos tal vez un cambio aquí en Guaral. Y estoy seguro que va a cambiar Guaral. Guaral es una, una ciudad histórica de mucha educación. Acá hay buenos colegios. Gente que quiere progresar. Ojalá que la Unión Guaral entre a primera.